நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப டேஸ்டி அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான முறையில் கேரட் சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனும் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானு கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கிளியராக கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பேனை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கலாம் அதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நல்லா துருவி வச்ச மூணு கேரட் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதோட கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கோங்க நல்லா இந்த மாதிரி கேரட்டெல்லாம் ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சிட்டோம் இதை ஒரு சைடு வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்து தான் நம்ம ஸ்டவ் வந்துட்டு ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வரமொழகு எடுத்துக்கோங்க அந்த வரமொழகு வந்து நல்லா டார்க் கலர் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க மெத்தட் பண்ணுறப்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க இந்த அளவுக்கு டார்க் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம சுட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கடாய் நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறமா தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இதில் ஒரு ஸ்பூன் உளுந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் உளுந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இது கூட நாலு பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமாக தாளிக்கிற அளவுக்கு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை மட்டும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதோட கலர் வந்துட்டு லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் இது கூட நம்ம நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் ஆட் பண்ண எல்லா ஐட்டமும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட ஒரு சின்ன சைஸ் வந்து புளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் வந்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம நல்லா வதக்கிட்டோம் இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்ச மூணு தக்காளி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதையும் நம்ம எல்லாத்துக்கூடையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த உப்பையும் இது கூட சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சுக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டே வதக்கி வச்ச கேரட்டும் நம்ம அதுக்கப்புறமா வதக்குன வெங்காயம் தக்காளி அப்புறமா நம்ம நல்லா சுட்டு ரோஸ்ட் பண்ணி வச்ச அந்த வர மிளகு இது எல்லாமே நம்ம இந்த பிளேட்டில் வச்சுருக்கோம் இதை நம்ம மிக்சருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் மாதிரி ஆட் பண்ணிட்டோம் இதை நம்ம நல்லா ஸ்மூத்தாக சட்னியாக அரைச்சி எடுத்துடலாம் இப்போது கேரட் சட்னி நல்லா நம்ம அரைச்சி எடுத்துட்டோம் இது ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் சட்னி நல்லா ரெடி பண்ணிட்டோம் இதில் வந்துட்டு லாஸ்ட்டாக கோகனட் ஆயில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட நீங்கள் கடைசியாக டெம்பரிங்காக நீங்கள் தாளித்து கடுகெல்லாம் தாளித்து போடணுன்னு அவசியம் இருக்காது ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு இருந்தே ஒவ்வொரு ஐட்டமும் நம்ம நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி நல்லா வதக்கி பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அதில் ஆல்ரெடி வந்து நல்லா அந்த ஆயில்னஸ் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு ஆயில் வந்துட்டு தாளிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது லாஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி கோகனட் ஆயில் ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு பரிமாறிடலாம் இது கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோட டேஸ்ட் வந்துட்டு நல்லா ஸ்பைசினஸ்ஸும் ஸ்வீட்னஸ்ஸும் கலந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நல்ல ஒரு சூப்பரான கீ ரோஸ்ட் கூட சாப்பிட்றதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக